大唐东日长安城，一个看似平常的上午，掌握禁军军权的大宦官左神策中尉裘世良像往常一样参与早朝。他没有想到的是，一场刺杀行动即将在腥风血雨中展开。这是唐文宗大和九年十一月二十一日，刚刚正准备早朝的百官，突然听到禁卫将军韩约上奏，说大明宫内的后院有十六叶降甘露，天降甘露。在古人看来是一种祥瑞，于是宰相李迅随即率领百官向唐文宗道喜称贺，并劝唐文宗前往观看。欣然同意的唐文宗于是命令掌握禁军的左神策中尉裘世良、右神策中尉于洪志等人率领宦官们前去查验。宦官们前脚刚走，宰相李迅急忙召唤已经准备好的兵营节度使郭行瑜和太原节度使王反，没想到王反临时退缩，不敢进内。只有郭行瑜和几百名河东镇的兵卒入宫领命，刺杀行动即将展开。千钧一发之际，大宦官裘世良等人按照唐文宗的命令，来到了号称夜将甘露的金吾卫帐院。面对大批宦官，事先准备好的金吾卫将军韩约突然脸色巨变，流汗不止。正当宦官们奇怪的时候，突然一阵风起，将金吾卫帐院的帷幕吹开。他们惊讶地发现。帷幕后竟然埋伏着一大帮手持兵器的士兵，见状不妙，裘世良急忙向外狂奔，把门的士兵想要关闭大门，却被裘世良一顿怒斥吓呆了。于是士兵们不敢再关大门，宦官们集体逃出。裘世良等一大帮宦官还不知道唐文宗正是此次刺杀行动的总导演，于是急忙奔到含元殿，向皇帝报告说有兵变发生，并抬起唐文宗直奔后宫。宰相李迅急忙上前阻止。却被宦官打倒在地。此时，参与诛杀宦官行动的几百名士卒也涌入含元殿，打死打伤了十几名宦官。没想到宦官们却手脚利落，一下子就将唐文宗拥到后宫，还关上了大门。作为刺杀总导演的唐文宗却被宦官们控制了。作为刺杀行动总指挥的宰相李迅见状不妙，急忙换了一套普通小吏的衣服，骑马狂奔出城逃命。参与刺杀行动的其他朝官和几百名士卒顿时群龙无首，乱成一团。裘世良此时突然反应过来，醒悟到扭扭捏捏的唐文宗正是此次兵变的总导演。于是，恼怒的裘世良一边对唐文宗破口大骂，一边马上联合于洪志，各出动五百名左右神策军，全副武装杀向文官们办公的南衙等各部门。大屠杀开始了。当时，很多官员并未参与刺杀行动。不明白发生了什么事的百官们，此时还集中在南衙各个部门。没想到，此时禁军突然杀到，神策军在裘世良等掌兵宦官的授意下，不分青红皂白，见人就杀。于是，没有来得及逃出皇城的六百多名朝官和立足惨遭屠杀。但宦官们并未停手，他们又命令神策军关闭各个城门，在长安城内大肆搜捕各位朝臣。此后，又有一千多名官员和其家人相继遇害。整个大唐帝国在京的官员们几乎被集体斩杀一空，而四位宰相李迅、王牙、舒元瑜、贾素以及重要朝官李孝本、王凡、郭行瑜、韩约等人则被灭族示众。当时，长安城内一些乱兵和流氓恶少也乘机到处杀人抢劫，甚至相互攻杀，长安城中乱成一片。试图诛杀宦官的文官集体谋事不成，反而几乎被斩尽杀绝。此后。大唐帝国上至皇帝，下至宰相群臣，生杀废立大权全部被宦官掌握。在这场腥风血雨的巨变之后，如果说大唐帝国的外围是藩镇掌控的世界，那么在长安城内发号施令者，俨然已经是宦官的世界了。作为刺杀行动的总导演，唐文宗李昂并非没有想到这个结局。尽管自己也是被宦官拥立，但熟读史书的唐文宗李昂明白，从中唐时期开始不断做大的宦官们。已经到了任意刺杀皇帝、废立皇帝的骄横跋扈地步，因此，唐文宗也一直在谋划着如何才能铲除宦官这颗危害大唐帝国的顽固毒瘤。宦官们的做大，其实也是唐朝皇帝们一手纵容扶持的。早在安史之乱以前，宦官高力士就已经参与政事，当时甚至连太子、后来的唐肃宗李亨都要称呼高力士为二兄，而诸王和公主们则称呼高力士为阿翁。驸马们则称呼高力士为爷，而导致安史之乱发生根本逆转的前奏，就是因为作为前线监军的宦官边令城，因为司院诬陷潼关守将高仙芝和封长清，导致两位名将同日被处死。
。此后，接替高先知和封长清守卫关中门户、潼关要塞的哥舒翰，迫于宦官的重伤和唐玄宗的压力，不得不仓促出兵迎敌，从而导致潼关失守，关中门户大开和长安沦陷。唐玄宗从长安出逃后。宦官李辅国、怂恿太子李亨分兵北上自立称帝，是为唐肃宗。宦官李辅国因此被唐肃宗委以心腹，还被任命为兵部尚书，统管军队大权，以致连出身山东士族的宰相李逵见了他都要行弟子礼，称之为五父。唐肃宗死后，李辅国杀掉张皇后和越王李系等人，改而拥立唐代宗李煜。从安史之乱的李辅国开始，唐朝宦官们此后开始掌握军权。由宦官们统领的神策军作为禁军不断崛起。当时驻守外地的军队衣服粮食多不充足，但神策军的待遇却特别好，待遇起码是普通军队的三倍。于是各个边地驻军也纷纷依附宦官，改名为神策行营，以致宦官们掌握的军队高峰时达十五万人之多。凭借军权，宦官群体开始扶摇直上，并开始掌握政权。而从唐顺宗开始的唐朝最后十一任皇帝中，有八人是因为宦官的拥立才得以登上帝位，另外唐宪宗、唐敬宗都是被宦官所杀。还有研究者认为，唐顺宗以及这次策划甘露事件的唐文宗也是被宦官密谋杀害的。宦官是亲帝国，甚至左右皇帝的废立和生死。一想到自己的爷爷唐宪宗李纯、哥哥唐敬宗李湛都是被宦官所杀，再联想到自己也是在宦官的血腥屠杀和弄权下才偶然登上帝位。唐文宗李昂这个皇帝当得胆战心惊。此前，贞元二十一年，唐顺宗刚刚登基，随即启用王叔文、王丕、柳宗元、刘禹锡等人进行改革，并试图打击宦官势力。但宦官们随即发动反击，使得唐顺宗在位仅仅八个月就被迫内禅退位。随后，王叔文、王丕等二王，以及柳宗元、刘禹锡等八人，统统被贬到各个偏僻地方担任司马，史称“二王八司马事件”。四十五岁的唐顺宗反击宦官失败，几个月后也莫名其妙死去。唐文宗这次谋诛宦官后果如何呢？唐文宗这次计划失败后，作为总指挥的李迅随后逃到终南山，没想到半路上就被逮捕砍了脑袋，只剩头颅被送往长安。而裘世良等掌军宦官则在甘露之变后愈发跋扈，还动辄引用甘露之变训诫宰相和朝臣。此后。唐文宗不再上朝，在甘露之变中写过七碗茶歌，被称为茶仙的诗人卢同也惨遭毒手。作为普通诗人，卢同当时恰好在宰相王牙家中做客。当宦官派出的神策军冲进王牙家中搜捕同党时，卢同大声喊冤，说自己只是山人匹夫而已。对此，宦官怒斥说：“山人何用见宰相？”当时，跟朝中四位宰相有关联的各个受害者。头发都被反绑在柱子上，然后双手双脚被钉上钉子，方才行刑。卢同由于没什么头发，竟然被歹毒的宦官下令在脑后钉入一颗钉子，人以为天兵之趁。卢同无辜惨死后，他的好友诗人贾岛写下了《哭卢同》为他鸣冤，与卢同同为布衣诗人的贾岛，此后经常拿出卢同写给他的诗，在泪眼模糊中赏读。而甘露之变中，宦官几乎近朱长安朝臣的恐怖政策。也震撼了整个文官集团。此后，文官们自宰相以下，几乎全仰宦官鼻息，在恐惧中明哲保身，不敢妄议朝政。当时年过六旬，居住在东都洛阳的诗人白居易，不仅闭口不提长安发生的这场甘露之变，也不准朋友故交在自己面前提起。此前的公元八百一十五年，宰相武元衡因为立主削藩而被藩镇派遣刺客杀害，白居易由于亲眼目睹现场。并上书请求缉捕真凶，而被另有想法的唐宪宗贬黜为江州司马。此后，白居易日益明哲保身。武元衡之死后二十年，朝堂中又发生了宦官血洗文官集团的甘露之变。人生中两次遭遇巨变，幸运躲过祸害的白居易，此后日益消沉，在寻乐中远离政治朝堂。在残余文官几乎集体晋升的沉默中，只有当时年仅二十多岁的年轻诗人李商隐。本着初生牛犊不怕虎的气魄，写下了悼念甘露之变的诗句。甘露之变五年后，公元八百四十年，史书记载唐文宗最终抑郁而终。而有研究者则指出，唐文宗应该也是被宦官所谋杀。历史的结局往往并不光明。长安朝官飞来横祸
，几乎被扫荡一空。但宦官们却大多善终，在甘露之变中大肆杀戮的宦官裘世良，在唐武宗即位后告老还乡，竟然得以善终。在离开长安前，裘世良向送行的宦官们传授秘诀，说：“大家想听听我怎么控制皇帝吗？”宦官们纷纷点头。于是裘世良说：“不能让皇帝太闲。”皇帝闲了，一定会看书、见如尘，然后内见，置身绿园，减少游玩和亲近女色。所以各位一定要以痴迷和求猎声色来蛊惑皇帝的心神。宦官们听后纷纷点头称赞，说公公真是深得精髓啊。但宦官们的好日子即将走到尽头，到了天符三年，军阀凤翔节度使李茂贞挟持唐昭宗到了凤翔，引来另外一位大军阀黄巢的叛将朱温进攻凤翔。并迫使李茂贞送出唐昭宗。回到长安后，朱温联合宰相崔胤，将七百多名宦官全部斩杀，只留下几十名小太监洒扫庭院。随后，朱温又以唐昭宗之命，传命各地藩镇，将在各地监军的宦官全部直接就地杀掉。至此，困扰大唐王朝一百多年的宦官之祸终于被彻底根除。但宦官的集体毁灭之日，也是藩镇日益做大之时。朱温进诛宦官后。又在第二年强迫唐昭宗迁都洛阳。此后，朱温下令诛杀唐昭宗。在得知唐昭宗已死的消息后，朱温还假惺惺地倒地大哭。到了907年，朱温又逼迫唐哀帝禅位于他，并建国号大梁，唐朝至此灭亡。唐朝灭亡的第二年，唐哀帝被朱温下令杀害，时年仅十七岁。至此，在宦官与藩镇的交替祸害中，大唐帝国最终走向毁灭的深渊。历史的车轮滚滚进入了五代十国